你妈不让我跟你说，你不说你也别光搁我这乐呀。哎呀，周周金子，今天你妈我去那个相亲大会，想给咱俩相个亲，结果没完了是吧你？结果一男的相中你妈了。真的，是不是？还跟你妈挺合适，挺般配的，有点夫妻相。你怎么说不怕让我爸把你给杀了？<笑>你都没看见那男的，看到你妈，哎呀，那个热情啊，那个心里的那个爱啊，跟了我们一路。你妈最后都急了，你别跟着我，我有老公。对他吼着，我在旁边憋的，肚子都笑的。哎呀，那好，估计我妈是以后不敢去了。喂，小高。谢谢啊，怎么样，比你有眼光吧？嗯，我现在也不知道怎么跟你表达。我，哎呦，我都不知道怎么说了。我我那个什么，嗯，我就想跟你说，我真心的，谢谢你。其实现在觉着有种，嗯，幸福感。嗨，我也不知道我在说什么。啊，谢谢，再见。这么神秘，谁呀、啊？张海潮，不是，怎么不是嘞？那样我还不知道你，真不是。那李海潮，<笑>哎，你这个今天去相亲，你没找着一合适的？我看上了呀，我看上一个特别合适的，可是那人。他喜欢你妈，没戏。<笑>行，让我妈让给你，<笑>多不合适、啊，这真可以商量。啊，一抢，没没事儿，没事儿，绝对得让我妈让给你，<笑>不好，<笑>挺好的、哎，这个真可以有。怎么把话题岔开了？你俩挺自然的呀。谁呀、啊？是不是郑海潮？说什么了？不是，不是，不,不是，不说。有秘密，不是闺蜜了，好伤心啊！<笑>哎呦，多打两下，打死得了，<笑>烦死了！说不说呀？真不是，有完没完了你？哎呀，真是，今天真，就没一个合适的，也没一个合适你的，这就对了。我帮你看了啊，合适我那得什么样的男人啊，是吧？<笑>有点想哭。<笑>就那，就那个，喂，你干嘛呢你？你看看电话通话记录就知道。有没有人权啊？有没有隐私啊？<笑>你这人，睡觉去。有，不，我今天在你这睡，我今天在你这睡。那么不要脸你啊！ Oh, 不要脸。走，不走。烦<笑>了，我衣服那什么，你怎么不告我一声呢？真是，好不好意思呀？又没人，有什么不好意思的？<笑>那好吧。<笑>赵哥，这是美术部完成的样稿，您看看。行，搁那儿吧，我一会儿就看。好。哎，回来回来。啊，晚上，嗯、呃，给我约一地儿，包场，订一百朵玫瑰花，一蛋糕，再帮我约两个小提琴手。干嘛呀？搞这么隆重？隆重吗？不隆重吗？不是你追女孩不应该这样吗？那也不至于这样吧，太夸张了。你看，你看，你看，你知道你为什么老追不着女孩吗？啊，舍不得孩子套不着狼。那也不用这样啊。哎呦，你呀、啊，晚上跟我好好学着点啊，忙去吧。行，行。哎哎哎，啊，晚上记着点啊，看我眼色行事。行了，走了啊。
刻意为你挑的。这么隆重呀，还包场？这地儿吧，本来呢就没什么人来吃饭，正好借这气氛呢，跟你说件重要的事儿。正好，我今天也有一个事儿要跟你说，是吗？那女士优先呗。万一我说了，你该没心情说了呢。我男朋友要回来了。什么？马省南，不是你给人取的名字吗？你的意思是说？咱俩这游戏今天就 game over。我和他说好了，我们两个要在一起。这不正好如你所愿吗？当幸福忽然来敲门的时候，还真的是有点无措。不用想太多，你只需要开门就行了。海潮。谢谢你这段时间来给我做这个游戏，给我带来的快乐，我真的很开心。要没有你的话，我不知道怎么度过这段时间。不用谢我，我也是游戏者嘛，我能够感受到同样的幸福。不过现在游戏结束了，我要回到我自己的生活中去了。其实你可以把它当成是游戏退出存盘，什么时候想玩的时候把它调出来，游戏资料都是一样的。这游戏太长了，咱俩不能打通关吧？那你想知道游戏的结束是什么吗？现在不就结束了吗？嗯，那我只能把它给删除了，因为在我的世界里，这应该属于一款两个人玩的游戏。删了吧。行。知道一个心理魔术，它可以删除你想删除的任何一段记忆。你会吗？如果我会的话，你想删除哪段记忆？现在还真回答不了你，这问题有点麻烦。哎，嗯，你不是说有话要跟我说吗？没没什么，那个不说也行。你这人怎么这样啊？你起一头完了，你又不说了。这事儿可以不说，我我点点吃的呗。哎哎，别点了，我也不饿，而且我一会儿还有事儿呢。饭都不吃了。哦，这样吧，我敬你一杯，算是谢谢你这段时间对我的陪伴。说我熄灭了，夹在指尖的烟火。我走了。转身回头看了一眼日落，眼神。向谁诉说你的难过？还是能牵动着我？越挣扎就越无法解脱，强大的漩涡在时间里面慢慢的下落。你要让我在。换个音乐吧。停停停停停。
再见，小可。投资，你打算投资吗？没人敢接我这盘子呀。我敢呢。我知道我自己是什么人，我就不祸害你了。看来男人还是对自己不知底细的女孩一往情深，一旦太熟悉了，就没机会了。我是跟你说认真的，你说你吧。要是误入歧途了，我不等于耽误你的青春吗？这个你别替我担心。咱俩都那么熟了，我知道适合你的男人是什么样。服务员，给他来杯啤酒。多吃点，妈，嗯，我能求您一事儿吗？别求我，妈能办啥事儿啊？妈就是成事不足，百事有余。怎么能这么说呢？这事儿必须得您亲自出马，谁来都没用。什么事儿啊？您要答应，我就告诉你。又来这套！哎呀，一瞅你那俩大眼睛瞪着我吧，妈就没招。说吧，什么事儿妈都答应你
来妈，接到了，先马上就回去了啊。那时候我每天都在想你，想咱们两个之间的事情。想不通的时候，我就请了十天假，跑到黄石公园去徒步。宿营的第三天晚上，你猜我发现了什么？什么？陨石。一颗陨石。看到陨石，你猜我又想到了什么？高二的时候，我们去春游，我跟你一起，一起看流星的情景。你还说呢？那时候你还骗我说，顺着流星掉下去的方向往前走就能找到流星的碎片，我居然还信了。你当然应该相信了。如果我不这么说的话，那时候那么多男生围着你，我有机会跟你独处吗？你怎么那么坏啊？我走了一天一夜，腿都快折了。我问你，你看没看到流星吗？看到了吧，美吧。所以啊，仔细想想，人的一生就跟流星划过一样。不用计较太多，只需要抓住眼前最美的东西。而小可，你对我来说就是最美的东西。你不相信啊？可以跟你这样真好，抱着你，亲吻你。哎，这样啊，还得谢谢这颗陨石呢。我把我和你的名字刻到了上面。真的、啊？是，打开看看。哎，好像没搁包里、啊。你再找找。真没有，你看。你放哪儿了？可能是我刚上洗手间的时候落水池上了。我。不是我。我送你的陨石，你放在，不是，我当时没地儿搁嘛，我就先放了一下。我着急找你，可能就忘了。我不是故意的。没事。你是不是生气了？没有，这么久没见你，干嘛生气？不会生气。师傅，回机场。有吗？喂，妈。可儿啊，我们都到了啊，你到哪儿了？我在机场丢一东西，我们正找呢。丢什么？找什么东西呀、啊？没事没事，马上就回去了。行了，不找了，回去吧，家里人都等着呢。别，再找找吧，你去那边，我去那边。我听小陈说，这个小可呀，从小就是丢三落四的，这个毛病到现在还没改呀、啊。哎呀，随他爸，心大。不过我觉得呢，心大点好，心大今后不累，要不琐碎，多烦人呢、啊。哎，要不这样，绿尘妈妈，今后他要真到了你跟前儿，你替我好好管管他。哎呦。你这个当妈的都说心大好，你说我怎么好意思管呢？这，别生气了，我不是故意的。不行的话，下次咱们俩再去捡一块吧。那能一样吗？意义也不一样啊。可实在找不着了，怎么办啊？别生气了，反正你给都给我了，就当我收下了呗。行，不找了，不就一块石头吗？是吧？走吧，回家吧，家里人都等着呢。我们想啊，就是这次回来呢，让两个孩子先把证领了。你说这以后什么办个签证啊，办探亲呐、啊，哎，这个都比较方便。这个小可呢，在国外待个一两年呢，就能拿到绿卡了。
。哎，你这意思是让我们去美国啊？对啊。我怎么越听越糊涂了？哎，不是说吕晨他要回国吗？不是说他为了可儿要放弃一切回过来定居来发展吗？怎么现在？不是现在这是，我是说呀，这个小可呢就别给人家去打工了，也让他到美国读个硕士啊、博士啊，这不在国内，比国内有发展呢、啊，是不是？啊，我听明白了，我也看懂了。你们今天这是摆的鸿门宴，你们就是让，让我们小可儿跟你们吕晨先领了证。然后他回来，他说不行，国内这也不行，那也不行，不适应，他再走，然后再把我小可带走，不就这个意思吗？哟，要听您这么说，好像我们是在骗婚似的，好像我儿子就要打一辈子光棍，除了你们家邓小可，我儿子就找不着媳妇了，是不是？哎呦，我的天哪，怎么急眼了呢？这太不好了，谁说你们家找不着啊？<笑>你们太能找着了。在美国拿了绿卡，有事业，那么优秀，这国内多少女孩都做着出国梦呢，求之不得，是不是？当然了，我们可儿也不是找不着，也非常好找。要不是这六年耽误了，那早都结婚了，没准我都看到下一代了呢可儿，可儿，可儿，早回来了。我发现，咱家你最聪明，最贼了。你就知道这趟没好事儿，所以你躲了。切，瞧你说的，我不是打电话跟你说了吗？我今天有个大手术，离得开吗？你们都忙，就我是闲人，所以就把我送上战场。你说，哎，谈怎么样？我连饭都没吃。骗子，骗骗子，他们家都是骗子。这怎么会？怎么不会？根本不是原来说的那样。什么吕晨回来，他是想让小可结了婚之后把他带到美国去，你知道吗？他们就是这么打算的，让生米煮成熟饭。哎，小可不告诉咱们说，这个吕晨把美国工作都辞了，这次回来不走了，和小可在国内一块发展。怎么说变就变啊？哎，要变也得早说呀！早说咱能去吗？就这我都不想去，我就是因为小可求我，你知道吗？说去见见他。我一想，都六年了，是吧？你反正既然是这样，回来挺有诚意的，见见吧。是不是？人家都为咱辞了，你不管怎么着，咱们也呃，在坐坐下来好好商量一下。一看，全都不是这么回事儿。哎呀妈，太可笑了，这是。那，小可什么态度啊？什么态度？肯定生气呀、啊。进屋去了，关着门。我说啊，你也得听小可的意见。听他意见，你脑子又乱了吧？他有什么意见呢？人家一说，脑袋一热，真跟着去了，到时候连哭都来不及。说的也忒严重了。那么严重？我跟你说啊，你也得换位思考一下。你想，人家吕晨毕竟在美国奋斗了近三年，这一下子都放弃了，人家舍得吗？嗯，你像。男方他爸什么意思？你我说你像吕晨他爸，嗨，这感觉就是你就是他爸，你不是邓小可他爸，你弄错了。我跟你讲，你看你说的话，那屁股全都坐到那边去了。你肯定跟人吵架。我我没有，我吵什么架？我能我你没看他妈那厉害，啪啪的拍桌子。你我还不知道，一遇点事儿一点都不冷静。我冷静，这种事我当妈的能冷静吗？哎什么呀？哎呀，你哎，你你上屋里去，你别挡我这，我这够烦的了。我，这这天堵。我走，我走，不跟你说。你不跟，你你不跟我说，你，哎，你还不跟我说，我
，我还愿意跟你说说。我跟你讲，我这气儿真没处发的，我我这干嘛呀？都给我使脸子。这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这喂，起没，小懒蛋？早就起了，不是约的十点吗？这才九点。你这磨蹭劲儿，不给你打电话的话，十一点我都见不着你。哦，队长，准时见。知道了，一会儿见。还坐这个位置呀、啊？对啊，老位置。都不知道换一个。换了意思就不对。<笑>知道你没吃早饭，给你点的都是你爱吃的。吃啊！你别告诉我两年不在，胃口都改了。怎么可能呢？我那么爱吃甜的。你不在的时候，我经常来这家的。表现不错，多吃点啊。嗯。怎么了？昨晚没睡好啊？那么重黑眼圈。能看出来吧？我这出门都遮了半天了，我这怎么见人了？怎么了？我妈唠叨我一晚上，哎，我也没睡好。嗯，我妈也唠叨你一晚上。不是这年纪的女人是不是都会这样啊？也许更年期，就爱唠叨。嗯，小可，跟我回美国吗？我特别想跟你回去啊。但我妈现在这种年龄，她不像我们年轻人那么容易接受新的东西，得需要点时间，还得好好跟她说说，挑一天她心情好的，这不是容易成功吗？李姐，那多久啊？尽快呗。其实小可，我坦白说了吧，其实我现在在美国有一个非常好的实习机会，可以说是我梦寐以求的工作。嗯，我的各方面条件呢，也都符合他们的要求，但只有一点对我不利。我是单身，而他们需要的是家庭稳定的人士。因为这样你才着急让我过去是吧？不是这意思，不，你想多了。其实我是想说，你看，如果你到了美国的话，我的工作啊也找到了，而且我们两个的感情也有了一个圆满的结局，这不两全其美吗？再说，我想找一个好的工作，不也是为了你，为了？咱们两个嘛，当然了，你实在不想去美国的话，我也可以放弃这份工作。那不行，你好不容易才拥有这一切的，不能轻易放弃。就算放弃这份工作，我也不想失去我心爱的女人。我不想你因为我。而放弃这份工作，这么肉麻干嘛呀？真讨厌！都好久没握你手了。饼干。哎，你尝下蛋挞吧，这蛋挞好吃。吃完饼干再吃蛋挞。先尝一下嘛。嗯。
听说了吧？妈，您说您也是，没做饭就跑了，带人家的面子往哪儿搁啊？这都没台阶下了。你说我呀？你说你妈不给人家面子，不给人家台阶？哎呀妈呀！我在这儿还等着你来安慰我呢。你知道吗？我是按着你的指示要求，我心平气和、态度非常端正的去了，结果他们阳奉阴违，他根本没想让他儿子回来，他想先跟你结婚，然后把你带走，你知道吗？我一听太突然了，我说可跟我不是这么说的呀，然后我就据理力争，我跟他，你知道，结果他妈这个人太难缠了，你知道他就在那狡辩的狡辩的，最后说来说去，突然他急了，啪跟我拍桌子，他还拍桌子了呀？啊！我哪见过这阵势？我说这干嘛呢？这，哎呦，把我吓得呀！那吕晨说是您先发的火呀？不可能啊！咱们你妈这有文化的人，的一贯都是讲道理的，怎么可能我跟人家发火呢？再说我不知道我去干嘛去吗？怎么跟不可能啊？他他拍的，我就是说嘛，我妈那么大度一人，怎么可能嘛？就是，妈，我觉得咱们再大度一把，给吕阿姨打一电话。缓和一下气氛嘛，是吧？挺逗。你怎么了？吃错药了？脑子要门框给夹了？我给他赔礼道歉，给他打电话，你有没有搞错呀，小可啊？是谁发的火啊？是谁拍的桌子啊？哎呦，可啊，你太逗了你！你我知道了，你现在是没怎么着呢，你已经是跟人家一伙的了，你妈成了外人了，你已经屁股坐到那边去了。哎呦妈，我这不是想显示咱们家大度吗？用不着这种的大度，什么大度啊？大度都都都没没有人格了，没没有天理了。不说我，你说你，你现在跟他怎么决定的？你们俩的事儿，妈，您看啊，雨辰在国外这么多年，其实挺不容易的，好不容易有了一份靠谱的工作，要是这一回来，那就那边什么都没了，让人来这儿干嘛呀？你什么意思啊？你为了他等了六年，把自己的青春全都荒废了，你容易是吧？你妈容易是吗？天天操心你的事儿，你说吧，你就怎么怎怎怎怎么决定的？哎，您别那么激动，我是说，如果实在实在实在没有别的办法了，那咱们就你去，是这意思是吗？你跟他走是吗？哎呀妈，您看您每次您都这样，我怎么说呀？我知道你的意思了，你妈今天脑子也不清醒，什么事儿咱们改日再说吧。哎妈，你你这吃完饭啊？干嘛呢？我准备去吃饭呢。那我陪你吃吧。好，我去接你。那你到底怎么想的？我妈最近不知道怎么着，怎么说都没用。那你觉得我说有没有道理啊？当然有道理了。那有道理不就结了？咱一起坚持不得了吗？可能是最近我妈情绪有点不太对，你要不再等等？我觉得老人吧，有时候就像孩子一样，你得哄着点儿。他原则问题，咱不能让步，对不对？咱得让他们认识到他们的这个短视和不客观。那我该怎么着啊？要不，你搬出来，搬出来住，表明你的态度。要是你妈那么宠你，到时候肯定得服软嘛。服软之后，他就得求你回去。到时候很多事情不是水到渠成吗？不太合适吧？万一把我妈记着了，那更麻烦了。不是你这也不合适，那也不合适。那都什么时候了，你孩子没主见呢？我是没主见，你不是说你喜欢我没主见吗？我跟你说，很多年前呢，我喜欢你没主见，那是因为我觉得你天真。但这么多年过去了，你还没主见的话，那是幼稚，是你不成熟
。我是幼稚，我是不成熟，这么多年不都这样吗？我改不了了。你说你这什么态度呢？你这是对咱们两个感情认真负责的表现吗？我要不认真，我不负责任，我能跟你在一块六年吗？我能等你两年吗？你还千万别这么说，这六年我干嘛了？啊，这两年我也没做什么对不起你的事儿吧？不，我说你对不起我了吗？咱商量商量行吗？咱咱别这样，不吵架好吧？你说你吃个饭你干嘛呀你？短信。还在想这事儿呢，啊！别瞎琢磨了啊！你累不累啊？你看你，这几天说觉都没睡好，翻来覆去的。没事儿，那天我不应该跟你发火，我主要心里特别慌。我知道，因为小可的事儿心烦，我理解。都在屋吗？你跟他聊聊去。那我去，我聊什么呀？当爸，你不知道聊什么。哥，开门，我是爸爸。这么半天才开门啊？啊！哎，早回来了。看你不太高兴的样子，怎么了？没事儿。啊，这两天你跟吕晨到底怎么样了？可是，真正在一块儿的时间并不多，可以说是聚少离多。其实这件事呢，我觉得你别顾及我们，啊，主要看你自己。只要你自己想清楚了，你做了决定，爸爸就会支持你。不管你妈妈她心里再难受，我们再舍不得，也会为你考虑的。嗯，孩子，关键的是。你要知道自己真正要的是什么。
向谁诉说？你的难过，还是那？一笑。